ഹലോ എരി വൺ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഏതാണ് മെയിൻലി ഷെൽ ടൈപ്പ് ആൻഡ് കോർ ടൈപ്പ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ദെൻ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഹൗ വി വിൽ ജനറേറ്റ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് ഫൈനലി സം ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് ആർക്കെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് കൂടെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയാണ് നോലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ അനാലിസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലോഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സെക്കൻഡറി സോ സോറി സാർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ടുള്ള സൈഡിൽ നമുക്ക് ലോഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ചുണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ലോഡുണ്ട് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഇ എം എഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലും അതിൻ്റെ ഫേസർ അനാലിസിസുമാണ് നമുക്ക് ഈ മോഡലിൽ നിന്ന് ബാക്കി പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസിക്കായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ നോലോഡ് കണ്ടീഷനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോലോഡ് കണ്ടീഷനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ആദ്യം ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസ് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനൊരു എ സി ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതിനെ വി വൺ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് വി വൺ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എൻ്റെ ആയി ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു ആ കറണ്ട് അത് ഇപ്പോഴാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യണേ അത് ആ വൈൻഡിങ്സ് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു ആ കറണ്ടിൽ ആ കറണ്ട് വൈൻഡിങ്സിൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ വൈ ആ വൈൻഡിങ്ങിന് ചുറ്റുമായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളാണ് ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അത് കോർ വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ കോർ വഴി ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സപ്ലൈ സൈഡിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന സൈഡിലായിട്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് കോറുണ്ട് കോറിലാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്ത സൈഡിന് പ്രൈമറി സൈഡ് നമ്മൾ പറയും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ വൺ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡറി സൈഡിലാണെങ്കിൽ എൻ ടു വൺ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇത് ഫല
നോലോഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് എന്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ നോലോഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ലോഡൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് സെക്കൻഡറി ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ദർ ഇസ് നോ ലോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഓക്കെ ലോഡൊന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ഇവിടെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഈ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് ഇ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെയും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെൽഫിൻ്റെ ഷാ അതിന് ഇ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെക്കൻഡറിയിൽ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സും ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഡ്രോപ്പും കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എത്രയാണോ അവിടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആയി വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത്ര കണ്ടീഷൻ മാറും ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസും ലീക്കേജ് റിയാക്റ്റൻസും കുറേ ടേംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫും ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജും നമ്മൾ ലോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ പക്ഷേ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ സമയത്ത് സെക്കൻഡറി കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല മാത്രവുമല്ല നോ ലോഡ് സമയത്ത് സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുമാത്രവുമല്ല പ്രൈമറി കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോ ലോഡ് കറണ്ട് എന്താണ് നോ ലോഡ് കറണ്ട് നോ ലോഡ് പ്രൈമറി കറണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം കാരണം സപ്ലൈ അപ്ലൈ സപ്ലൈ ചെയ്ത സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത സൈഡിലാണ് ആ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോ ലോഡ് കറണ്ട് എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നോ ലോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫുൾ ലോഡ് റേറ്റഡ് കറണ്ടിൻ്റെ വെറും ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് റേറ്റഡ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് എത്ര ആംബിയർ ആണോ അതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ചർ മാത്രമേ നോ ലോഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കൂടെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ് നോ ലോഡ് പ്രൈമറി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോ ലോഡ് കറണ്ട് വളരെ കുറവാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയതെന്ന് നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കൂടെ ഉള്ള ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി എന്താണ് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല മാഗ്നറ്റിക്കലാണ് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നോക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ നോ ലോഡ് കറണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നോ ലോഡ് കറണ്ടിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നോ ലോഡ് കറണ്ട് അല്ലേ ഈ നോ ലോഡ് കറണ്ട് എന്തുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നോ ലോഡ് കറണ്ടിനെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ കോറ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത കറണ്ടിൻ്റെ കറണ്ട് കോർ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത കറണ്ട് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത കറണ്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അവിടെ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാം നോ ലോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും നോ ലോഡ് പ്രൈമറി കറണ്ടിന് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റ
ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനുള്ള മറ്റ് രണ്ട് പേരുണ്ട് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് അനദർ നൈംസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് സോറി ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് അല്ല സോറി ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുക നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് സോറി സോറി അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം മതി മാനിറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഐ മ്യൂ ഓർ ഐ എം പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വാട്ട്ലെസ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വാട്ട്ലെസ് കമ്പോണൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ വിളിക്കും വാട്ട്ലെസ് കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് വാട്ട്ലെസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും വാട്ട്ലെസ് കമ്പോണൻറ്റ് മാനിറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനിറ്റൈസിങ് കറണ്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മതി ഐ മ്യൂ ഓർ ഐ എം ആണ് അതിന് ഒട്ടേരി എന്ന് ലെറ്റർ അത് ആണ് നോലോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് ഇത് ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു അയൺ ലോസ് ഉണ്ടാവും കോറിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു അയൺ ലോസ് ഉണ്ടാവും അയൺ ലോസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അയൺ ലോസ് മെയിനായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എഡ്ഡി കറൻ ലോസും ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസും ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ പറയും നമ്മൾ ആ ലോസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം തൽക്കാലം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും അയൺ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഈ അയൺ ലോസിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്ന കറണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നാണ് അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഐ നോട്ടിൻ്റെ അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ പ്രൈമറി കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് വളരെ ചെറുതാണ് കാരണം സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് സീറോ ആണ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ നോലോഡ് കറണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോർ മാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത കറണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞവരാണ് മാനിറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം വാട്ട്ലെസ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നും പറയാം നമ്മൾ ജനറൽ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ മ്യു ഓർ ഐ എം ആണ് ഓക്കെ ഇനി അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് പ്ലസ് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പർ ലോസ് കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് എന്താ മീൻ ചെയ്യണേ എന്താ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസും ഹിസ്റ്റോറിസിസ് ലോസുമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിൽ അതും സെറ്റപ്പ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ മാ കോർ മാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലോസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് എന്തൊക്കെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ഫുൾ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും വാട്ട് ഫുൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡബ്ല്യു ആണ് ഐ ഡബ്ല്യു ഐ ഡബ്ല്യു വാട്ട് ഫുൾ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ആണ് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡറിയിൽ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് പ്രൈമറി കൂടെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നോ ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോ ലോഡ് പ്രൈമറി കറണ്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ നോട്ട് ആണ് ഈ ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അനാലിസിസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഐ നോട്ടിന് എന്തുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോർ മാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ എടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു കറണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ ലോസ് ഉണ്ട് അയൺ ലോസ് ഉണ്ട് അയൺ ലോസ് പ്രധാനമായിട്ടും കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസും ഹിസ്റ്റോറിസിസ് ലോസുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനോടെ കാരണമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻ്റ് ഐ
ഓക്കെ അത് കാരണമായിട്ട് പ്രൈമറിക്ക് അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോപ്പർ ലോസിൻ്റെ അളവും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഐസ്കോഡ് ആർ ലോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചില ടെക്സ് പോയിട്ട് പ്ലസ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അയൺ ലോസ് മാത്രമല്ല എഡ്ഡിക്കൺ ലോസും ഹിസ്റ്റോറിസിസ് ലോസും കൂടാതെ ചെറിയൊരു കോപ്പർ ലോസ് കൂടി ഉണ്ടാവും പ്രൈമറിയിൽ സെക്കൻഡറിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സെക്കൻഡറി ലോഡ് നാട്ടിയാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അവിടെ സെക്കൻഡറിയിൽ കോപ്പർ ലോസ് ഐസ്ക്വയർഡ് ആർ ലോസ് ഉണ്ടാകില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ പ്രൈമറിക്കകത്ത് ചെറിയൊരു ലോസ് ഉണ്ടാകും അതുകൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചില ചില ആൾക്കാർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ആ രീതിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഐ നോട്ടിന് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാൻറ്റേസിംഗ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാട്ട്ലെസ് കമ്പോണൻ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലായെങ്കിൽ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ മ്യൂ ഓർ ഐ എം ദെൻ അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ചില പ്ലസ് കോപ്പർ ലോസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോപ്പർ ലോസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതുകൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കോപ്പർ ലോസ് വളരെ നെഗ്ലി നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഫുൾ ലോഡ് റേറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ മാക്സിമം അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ടു ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഈ നോ ലോഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് ലാബിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ഡയറും കൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എടുത്തു അല്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്നിരിക്കട്ടെ വി വൺ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഐ മ്യു ഫ്ലോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈവും ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റും ഒരേ ഫേസിലാണ് കാരണം ഇത് കാരണമായിട്ടാണ് ഫ്ലക്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക രണ്ട് സൈഡത്ത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇ വൺ ഇ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ ടു ഞാൻ താഴോട്ട് വരച്ചു ചോദിച്ചത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ ഇ ടുവിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ് എന്ന് അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്ന ഫേസ് ഓൺ അനൗൺസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കൂടിയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നീങ്ങൾ ഇത് ഒരേ ഫേസിലാണ് അല്ലേ ഇത് ഒരേ ഫേസിലാണ് കൂടാതെ ഇ ടുവിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലുമാണ് ഇ വണ്ണിനേക്കാളും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് പോകാം നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജനറൽ കേസ് എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഒരേ പോലെ ഞാൻ വരച്ചാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇ വൺ ഒട്ടും സെയിം ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും വാല്യൂ ഒക്കെ ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോർമർ അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്ര നമ്മൾ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറും പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ലെൻസസ്ലോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വി വൺ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും പ്രൈമറി സെക്കൻഡിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം അത് ലെൻസ് സ്റ്റോ പ്രകാരം എന്താണ് എഫക്റ്റ് ഓപ്പോസസ് ദ കോസ് ഇനിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിൻ്റെ കാരണം അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കിയേ നമുക്കറിയാം ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ലെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈനസ് ഇടയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാൻ ഇതായിട്ടും എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഴുതിയെടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് വേറെ രീതിക്ക് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതാണ് മാത്തമാറ്റിക്ക
ഇതായിരുന്നു ഡി ഓഫ് ഫൈ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡീറ്റെയിലും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ വൺ എന്താണ് ഫൈ എം ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടു കാരണം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി എനിക്ക് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇ എം എഫിനെ സൈൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുക മൈനസ് എൻ വൺ ഫൈ എം ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽസ് എന്താണ് സൈൻ എന്താണ് സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയാണ് കോസ് തീറ്റ വേറെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം സൈൻ പൈ ബൈ ടു നയൻറ്റിക്ക് വരും പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ഇവിടെ ആംഗിൾ എന്താണ് ഒമേഗ ടി ആണ് അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻ വൺ ഫൈ എം ഒമേഗ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറത്തുകയാണ് അതായത് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ മൈനസ് തീറ്റയാണ് അല്ലേ അതായത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് സൈനെ എൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ എന്താവുക സൈൻ മൈനസ് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ പ്ലസ് ഒമേഗ ടി ആവും ഇത് മൈനസ് ഫൈ ബൈ ടു ആവും അല്ലേ അതായത് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈ ബൈ ടു വെറും മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് എൻ വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഫൈ എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ സൈൻ ഫൈ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈ ബൈ ടു ആണ് എന്ത് ഇ വൺ ഇ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ ടു ആവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സൈൻ ഒമേഗ ടി മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഫ്ലക്സിൻ്റെ വേവ് ഫോം നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു ഇത്ര സ്വരം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേവ് ഫോം ആയിട്ട് ഫ്ലക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മൈനസ് ഫൈ ബൈ ടു അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ വേവ് ഫോം വരിക ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ വേവ് ഫോം വരിക ഫ്ലക്സിൻ്റെ വേവ് ഫോമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിൻ്റെ വേവ് ഫോം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തു ഫ്ലക്സിൻ്റെ വേവ് ഫോം റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലക്സിൻ്റെ വേവ് ഫോം ഇതാണ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വേവ് ഫോം റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തതെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരിക ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ വേവ് ഫോം കണ്ടോ എന്താണ് എൻ്റെ മീൻ ചെയ്യണം ഈ വൺ പി ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഇ ടു ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു വേവ് ഫോം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ലെൻസസ് ലോ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെൻസസ് ലോ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അതായത് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ഞാൻ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു ഇത് എൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കണ്ട് ഐ മ്യൂ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് വി വൺ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇ എം എഫ് എന്താണ് ഇ വൺ ഇ ടു നോലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആ സമയത്ത് വി ടുവും സെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ തൊട്ടേർമേ വോൾട്ടേജും സെയിം തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ഇ ടുവും വി ടുവും സെയിം മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് കൂടി ഞാൻ എടുത്തു ലോസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എത്രയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇ എം എഫ് അത് തന്നെ എനിക്ക് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിൽ കിട്ടി എന്നാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ ഐ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് അതായത് കോർ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് രണ്ട് അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ലൈൻ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഐ ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ഐ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് വി വൺ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് വി വൺ ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് വി വൺ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂടെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായി വരും ഓരോരോ ടേമുകളായിട്ട് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ ഐ നോട്ട് ഐ ഡബ്ല്യു എ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് വി വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് അയൺ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു അയൺ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എവിടെയാണോ നോലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോലോഡ് പ്രൈമറി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണ്ട് ഉണ്ട് നോലോഡ് പ്രൈമറി കറണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സെക്കൻഡറിക്ക് അകത്ത് ഞാൻ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നോലോഡ് കറണ്ടിന് നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐ മ്യൂ എന്നും ഐ ഡബ്ല്യു എന്നും മാൻറ്റേസിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ആൻഡ് ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഫേസർ സമ്മായിരിക്കും വെക്ടർ സമ്മായിരിക്കും എന്ത് ഐ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ നോട്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതി നമ്മൾ ഫേസർ ഡയറി ഇതുവരെ മതി തൽക്കാലം നോലോഡ് കണ്ടീഷനുള്ള ഫേസർ ഡയറി ഇതുവരെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും നോക്കി ഐ നോട്ടും ഐ മ്യൂ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണേ ഇതായിരുന്നു ഐ ഡബ്ല്യു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇക്വേഷൻസ് എനിക്ക് ഡെറിവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫേസ് തന്നെ ഐ മ്യൂ ഐ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് തന്നെ ഞാനൊന്ന് മുകളിലൊക്കെയായിട്ട് അതേ പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് മാറ്റൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല ആംഗിളും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഐ മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ ഐ നോട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫേസറിനെ കൂടി ഞാൻ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം കാരണം എന്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഒരു ടേം കൂടി നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കാനുണ്ട് അതാണെന്ത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജിനും ഐ നോട്ടിനും നോലോട് കാണുന്നതിനുമായി ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈ നോട്ട് ഫൈ നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് നോലോഡ് കറണ്ടാണ് ഐ നോട്ട് എന്നാൽ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജിനും നോലോഡ് കറണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈ നോട്ട് എന്താണ് ആ ഫൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഫൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് ഫൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് എഴുതാം നോലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ നോലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ എനിക്കതൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഫൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആംഗിൾ കൂടി ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ നോലോഡ് കറണ്ട് ആൻഡ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് ഇപ്പോൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നോലോഡ് കറണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണ് പറയുന്ന വേണം എന്ത് കോസ് സോറി ഫൈ നോട്ട് അതിൻ്റെ കൊസൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പവർ ഫാക്ടർ അത് നോലോഡ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നോലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ ഓൺ വേണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഓൺ പ്രൈമറി പ്രൈമറി സൈഡിലായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ വോൾട്ടേജും പ്രൈമറി സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ നോലോഡ് കറണ്ട് ആൻഡ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി വൺ അതാണ് ഫൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ അപ്പോൾ അത് അതുകൂടി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കാണിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഐ മ്യൂനും ഐ ഡബ്ല്യൂനും ഒരു ഇക്വേഷൻസ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം ട്രിഗണോമോട്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ട്രിഗണോമോട്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ കോസ് ഫൈ നോട്ട് എടുക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ കോസ് ഫൈ നോട്ട് അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു കോസ് ഫൈ നോട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്സൻ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈ പോണൂസ് ഇവിടെ ഹൈ ഇതല്ലേ നയൻ ഡിഗ്രി വരിക അഡ്സൻ സൈഡ് എന്താണ് ഐ നോ ഐ ഡബ്ല്യു സോറി അതായത് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഹൈ പോണൂസ് എന്താണ് ഐ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽസ് ടു ഐ നോട്ട് ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സൈൻ ഫൈ നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സൈൻ ഫൈ നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർണോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ഐ മ്യൂ ആണ് ഐ മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ നോട്ട് ഹൈപ്പോർണോസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഐ മ്യൂ ഇക്വ
ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ നോലോഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എങ്കിൽ പ്രൈമറിക്കൂടെ പോകുന്ന ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ നോട്ട് നോലോഡ് പ്രൈമറി കറണ്ട് ഇത് വെരി ലെസ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ വെരി ലെസ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ കോപ്പർ ലോസിന് വളരെ ചെറുതാണ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിന് എന്തായാലും കോപ്പർ ലോസ് ഇല്ല കാരണം കറണ്ട് ഇവിടെ ഫോ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോപ്പർ ലോസ് വളരെ ലെസ് ആണെന്ന് പറയാം അത് മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നോലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ള ഇൻപുട്ട് പവർ നോലോഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഇൻപുട്ട് പവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി പവർ സോറി പ്രൈമറി പവർ എന്ന് പറയാം പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ പ്രൈമറി പവർ എന്തിനു മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അയൺ ലോസിനും മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നോലോഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോലോഡ് പ്രൈമറി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും അത് അയൺ ലോസ് ആയിരിക്കും അത് മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഞാൻ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഒരു റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പ്രൈമറി സൈഡിൽ ഞാനൊരു വാട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ ഒരു പവർ എന്തായാലും ഒരു പവർ കാണിക്കും ആ പവറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആ പവറാണ് എന്ത് അയൺ ലോസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അയൺ ലോസ് ഇത് എവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിക്കുകയാണ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനല്ലേ നോലോ ടെസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മുന്നിൽ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നോലോഡ് കാണ സമയത്ത് സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല പ്രൈമറിയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു അളവ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ നോട്ട് നോലോഡ് പ്രൈമറി കറണ്ട് ഓക്കെ അതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഐ മ്യൂ അല്ലേ ഐ മ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടിയേ ഐ നോട്ട് സൈൻ ഫൈ നോട്ട് ഫൈ ഫൈ നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ നോലോഡ് കറണ്ട് ആൻഡ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി വണ്ണിനും ഐ നോട്ടിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഫൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് അടുത്തൊരു കമ്പോണൻ്റ് കൂടി ഐ നോട്ടിന് ഉണ്ട് അതെന്താണ് അതാണ് അയൺ ലോസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഐ ഡബ്ല്യൂ കോസ് ഫൈ നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഐ നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വെക്ടർ സമ്മാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ മ്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ ഡബ്ല്യൂ സ്ക്വയർ ഇനി നോലോഡിന് ഞാൻ നോലോഡ് സമയത്ത് ഞാൻ പ്രൈമറി സൈഡിൽ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ആ വാട്ട് മീറ്റർ തരുന്ന റീഡിങ് ഡബ്ല്യൂ നോട്ട് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് പവർ ഡബ്ല്യൂ നോട്ട് നോലോഡ് പ്രൈമറി പവർ ഡബ്ല്യൂ നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു എന്തായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് പവർ വി വൺ കറണ്ട് ഐ നോട്ട് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈ നോട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അയൺ ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോലോഡ് സമയത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോലോഡ് സമയത്തുള്ള ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ ഐ മ്യൂൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ നോട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ അറ്റ് ദാറ്റ് നോലോഡ് ടൈം ഇൻപുട്ട് പവർ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതായത് വി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഐ നോട്ട് വെച്ച് നോലോഡ് കറണ്ട് കോസ് ഫൈ നോട്ട് പവർ ഫാക്ടർ അല്ലേ ഓക്കെ നോലോഡ് സമയത്തുള്ള പവർ ഫാക്ടർ പ്രൈമറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ആണേ ഇത് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നോട്ടിൽ വ്യക്തമായി ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇത്രയും ഡെപ്തിലൊന്നും പോകേണ്ട ഞാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നോട്ടിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവരും അറിയണം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അറിയണം ഐ നോട്ടിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് അറിയണം എൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസും എല്ലാ ആൾക്കാരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാരും വിട്ടുപോകരുത് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ
I mu or I m on the nucleotide. I n loss in the transformer. W naught. That is, no load condition. That is, angle. Our down the power. That is, angle. Iron loss. That is, our down the power. That is, equation. That we have to derive. 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 That is, equation. That we have to ना तकाल इवे वि वण इ वण सेम आनसडेशन ना ओके अगर आने वणक्वेशन नाम इवण ईक्वल टू फोर पॉइंट फोर फोर एफ फैम एफ फैम एन वण फ्रीक्वेंसी अम एन वण अवण वालू अल इवण वालू एवं वालू नमक इवण वालू इन नामे ईवण ई वण सेम आपर लोस अगर बाकी कंशनस लोस अब वैंडिंग लोसी क्यों पर अब जनरल अप्ल वोल्टेज प्रेमरी इंड्यूस अस्यूम इवेटे स्टेड़ी वण ईक्वल टू वि वण ईक्वल टू तेरटी वोल्ट टू तेरटी वोल्ट अप्ले वोल्टेज प्राक्टिकल के अप्ल वोल्टेज ईवन आगे कारण अब लोस वाइंडिंग लोस मैटिक लीकेज अप्ल वोल्टेज एक्साक्ट वाला पक्षे नामेमी कंसीडर ओके इन वे लोसा नो लोड समय ओपरेट अब ना कूड़ी मनस मोटे लोड समय मारे मनस पशे क्लियर आलका इनको ईवन वाले टू तेरटी वोल्ट फोर पॉइंट फोर फोर एफ फ्रीक्वेंसी फैम मक्सीम फ्लक्स एन वण कई क्लास में डिस्क इक्वेशन एल अब अगर एन वणु एन टू अब विटेट नियम फ्रीक्वेशन और स्टूडेंट स्पेसीफिक अब इंड्यूस नियम फिर प्रेमर आने एन वण सी टू आने एन टू को अब तक ई वण इक्वेशन एन टू इ टू कंपिड़ी आवश्यक एन टू कंपिड़ी वोल्टे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आवश्यम नमक कंपिड़ा फैम कंपिड़ी फैम एत्र कंपिड़ी नोक फैम एंत यूनिट वेब अल वेबर इनमें मैटेसिंग मैटेसिंग कंपिड़ी रू मेतड बी क्वस्टन चाहिए मैटेसिंग कंपिड़ी ई मीन इक्वेशन डायरेक्ट को मे एंतुड़ा मे ई नोट सैन फाइव नोटा मे फाइव नोटि इक्वेशन नमक अब कोवेस ऑफ पॉइंट थ्री ए फाइव नोट कईन फाइव नोट आव ई नोट नमुक ऑलरेडी नमक अगर इला ई डब्ल्यू कंपिड़ी ई नोट को फाइव नोट अब कोस फाइव नोट नमें ई नोट को फाइव नोट कंपिड़ा अंतम एं कम ई म्यू कंपिड़ी अब ई म्यू कंपिड़ी ई नोटि इक्वेशन ई नोट ईक्वल टू ई नोट स्क्वयर ईक्वल ई म्यू स्क्वय प्लस एंणी डब्ल्यू स्क्वय स्क्वय रूट मैं इवे या स्क्वय रूट मल्टिप्ले ओके स्क्वयर सोरी स्क्वय रूट मैं अब स्क्वय अगर नमें ई म्यू इक्वेशन नमें कई म्यू ईक्वल टू नमक ई म्यू ईक्वल टू स्क्वय रूट ऑफ ई नोट स्क्वय माइनस ई डब्ल्यू स्क्वय इतने वाणी पे आवश्यम डायरेक्ट इक्वेशन कहें कॉस् फाइव सीरो अद नमुक ई डब्ल्यू अभी कंपिड़ी ई नोटि वैल्यू नमक ई नोट ई डब्ल्यू वो ना ई म्यू कंपिड़ा नरते इक्वेशन ई नोट स्क्वय माइनस ई म्यू स्क्वय आंपियर यूनिट आंपियर इन बाकी ऐसा एंत बाकी अयन लोस बाकी अल अयन लोस कंपिड़ी डब्ल्यू नोट ईक्वल नो लोड समय सप्ले वोल्टेज वि वण इंटू ई नोट इंटू को फाइव नोट एत्र वाटा अूनिट वाटा वि वण एत्र नमक टू टू तेरटी वोल्ट वि वण अल टू तेरटी वोल्ट वि वण ई नोटे फाइव आंपियर ई नोट दस् फाइव नोट पॉइंट थ्री अलग मल्टिप्ले कहु अयन लोस अब नो लोड समय नमुक आयकूडी अवड़ी पव कोपर लोस नेग्लक्टे चेरव कमात्र प्रेमरी कूड़े फ्लो अदपर लोस नेग्लक्टे नंपिड़ी पॉइंटाणे नो लोड समय पवर पर अयन लोस ओके अदा कंक्लूशन आई नोट कुछ स्पेसीफेल नोट वाई चो पी डी एफ नोट ओके नोक आंसर अत्र अके दे सें क्वस्टन कुछ ईडिया वे प्रॉब्लम नो लोड कंट्रोफ ट्रांसफॉर्मर फिफ्टीन आंपियर ई नोट ईक्वल टू फिफ्टीन आंपियर 
then power factor the at power factor the name of power factor and let cause phi note on point to if I know t equals point to the power factor of a cause phi note to come phi note which is angle between no load gun die note and apply the voltage supply voltage v1 connected to 230 volt v1 equals to the 230 volt in 50 hertz it from a magnetic flux so I think it is not a flex density to which the number of times I know that I don't know I don't know the EMF equation I can't get them because you should tell me what is the main this in common of the current I know and then as well I know so I believe here and then through like I knew and look at the point that I knew and I knew and look at equals to none I not sign phi note is it one of course phi note area phi note under the care like cause inverse of point to and it is sign phi note to do I know that I link it or I'm going to do the care I'm carrying on the I knew equal sign equation in the man square root of I not square minus I W square I not indication I not equal to square root of I mu square plus I W square on a left but no load garden and then do the chamadi and I know it's common of current to put a chamadi in a second question down what is the I and loss in the transformer I and loss in the transform king and I'm going to be questioning either be and also in the W not equal to primary voltage power on a left we I not we I cause phi there is V1 is applied supply voltage, I0 is applied primary current, cos 5 is the power factor. V1 is not available, 230, I0 is 15 ampere, cos 5 is 0.2. This is the same thing, that is the watt. That is the same thing, the transformer is iron loss. If you apply the reactor voltage, you will test it, it will be clear. ओके एल्ला अलग करी दोनों फॉलो जीवन में हम इश्यू सीखे हैं उनके अंदर डाउट था ना उन्होंने चोर दिखे इन्हीं इन्हीं तो टू डाउट्स चोर दिखने लगा अलग करी उनके पर रिव्यू अर्थात समय तेल्ला अलग करी नल्ला बात समान आ रही किन्हें मुझे इंग्लिश नमक के दिनों लेट करेक्टर एक्साइटेड डाउट्स Padu manusia akan dengan ini itu barang yang biasa ari kita. No load sama yang anda orang akan buat cegi ya. Sudah kita lari dengan tiga load transformer on no load ari. Secondary load kan? Kita cegi ni lah. Ah, sama itu primary kita dorong je nak karun. Nampak kita pernah no load karun. Ah, no load karun. Full load rated karun. Kita orang malah licir dah. Load kau tu kau boleh lah full load rated kan? Full load kau tu. Ah, sama itu primary kita dorong je nak karun. Kita orang malah licir dah. Two to five percent deh. Aling two to ten percent. Aling double ni kau na. Atra full load kan? Tama atra ni lu. Okay, ada macam lab yang experience yang mana sila. Mangannya nama ammi itu kalau yang choose siapa, primary kita itu. No load is same beri lah. Okay, normally kita mula apply jam pun, kita ganti dah madi. Orang watt meter itu cuma power yang dudukkan orang dengan ni. Watt meter itu cuma madi. Orang voltage yang kalau orang dalam mesra ini dengan ni, kita ni dah volt meter meter kita ni. Normal orang watt meter itu cuma siapa. Orang no load itu kan, iron load sekarang dudukkan ni. Karena orang dalam mula pernah ni. No load sama itu. Primary kita tu aja nak karan dah na I not no load primary karan de, aduh pernah ni ada lant de komponen lant de, untuk core main tesis ni ada tu main tesis komponen tu phi not, then I not sini ni allah komponen de, I not sini cendah eddy kan not sini hysteresis not sini, aja ni tu allah komponen de, kuda ada, ur copper not sini ur fraction kuda ini, macam ni, kita karan ni ada orang cerita ni, kita ni neglecti ya, aduh, matro ni, ni aku ni ada resistance ni dah ada, leakage ni flux ni ada, ni aku discuss ni dah, ni aku ni pernah ni discuss ni, jadi pure right Korcor cerita kan modern waktu ni, kita ikutan circuit itu berikan sama kita actual transformer kita isi ramah, winding resistance sendaau, atau leakage flux sendaau, flux leakage flux sendaau, full light ini ingat ni lalu, ini leakage flux apa, adakah kita concern change beri ni pergi, mungkin untuk pergi, aduh ni tu clear aja ni, ni luar ni pada mana mungkin untuk pergi, okay, tu pergi online class tu kau ni apa, ni kalau ni lalu feedback kalau kita nak, maksudnya mungkin untuk pergi kari ni lalu, ni lalu mati pergi ni lalu kita aktif kan mohon ni, atau yang lain lalu mohon mati pergi aktif kan mohon ni. Okay, itu adalah not ni tu ekstrem aja ni lah. Nampak semua kaya macam ayat apa dia, ayam yang nampak bolehkan. Face ada yang nampak baru tu, le ayat not tu macam ni ada janda ni yang kita sama hari ke. Square root of ayam square plus ayat double square. Phi not tu macam ni ada, satu angle lah. Angle tu macam ni between ni dah nol orang kan? Nampak mana nak cross ada angle. Ayat cos phi not itu kan power factor itu. Okay, apa ini equation ni macam ni ya? Le ayat loss ini equation, nampak last time nampak kan boleh cek. Le ayat loss ini equation ni yang ni ada. Ah, sama itu lah. Supply voltage nol orang kan? Nampak tu power factor. Aduh, cila simple aja, lah. Orang itu problem. Saya nak tukar cila, na idea awan ni ni kerana, anda problem tu ni, anda ingat aja. Okay, segala ni kelas tu follow aja, ni orang tu mesti sih kau. Ni orang doubt tu, orang ni segala ni orang tu spesifik aja. Ini segala notebook ni problem tu ni sih kau. Face ada ni ramai kau. More clarification, ni orang PDF note tu boleh kau. Okay, thank you.